Hello everyone, welcome to the selection class. So in this video, where I am going to teach you another concept of the time speed distance, जहाँ पे जो circular races वाले questions हैं, उसमें से एक question मैंने pick किया है और बहुत अच्छा question है और 90% जनता इस question को गलत करेगी, यदि थोड़ा सा भी वो concept में गड़बड़ करना चाहेगी, ठीक है? तो question क्या बोलता है? There are two friends, ये wire जो है वो mic का परेशान कर रहा है मुझे, सही? So there are two friends A and B start running simultaneously around a circular track and they are running the direction same direction what same direction A key speed 6 meter per second B key speed B if they cross each other exactly two point on the circular track and B is a natural number less than 30 so B key kitni values possible hai B key value nahi puchi B key kitni possible values hai jo is condition ko satisfy kare thik hai ab isko mein thoda sa chota kar deta hu so that mein aapko ee concept sikha paun right तो मैंने इसको कर दिया बहुत छोटा राइट तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं सपोज दिस इज़ अ सर्कल राइट अब एक दो बातें मैं बता दू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से फॉर एग्जांपल दो रनर हैं ए और बी ए इज रनिंग एट ए मीटर पर सेकेंड एंड बी इज रनिंग एट बी मीटर पर सेकेंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन अगर वो नंबर ऑफ मतलब सेम डायरेक्शन में है तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ मीटिंग्स वट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग्स तो जब आप नंबर ऑफ मीटिंग्स की बात करते हैं मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दे मीट वैन दे आर रनिंग फॉर द इनफाइनाइट टाइम वैन इट इज अ फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग मतलब क्या है कि वैन द टू पर्सन आर रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक अफकोर्स दे विल बी मीटिंग समवेयर फॉर एग्जाम्पल they will be meeting again they will be meeting for another time they will be meeting for another time they will be meeting for another time and lastly they are meeting on the starting point so i can say starting from the beginning jahan se unhone race shuru kari wo panchvi bar mein jaake starting point pe mile so i will be counting the number of meeting jo hai wo panch hongi to jab aap number of meetings ki baat karte hain to aapko wahan se count karna hai jahan se race shuru hui aur wapas se dono wahi pe aa gaye तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चीजें इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर सकते हैं यदि आपका मन है ठीक है तो नंबर ऑफ मीटिंग कैसे निकालते हैं हाउ आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ मीटिंग तो बेसिकली देर इज अ वेरी आई कैन से आपको जो सीधा सीधा मुद्दे की बात है वो बता देता हूँ इसका फॉर्मुला है बहुत बड़ा सा डेरीवेशन है बट वो हम बाद में सीखेंगे जब मैं आपको डिटेल क्लास कराऊंगा तो नंबर ऑफ मीटिंग्स होती है दैट इज अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आपको क्या करना है ए और बी का डिफरेंस लेना है मतलब क्या है सर ए और बी ए और बी कहाँ पे जो है दे आर द स्पीड रेशियो स्पीड रेशियो और जब आप स्पीड रेशियो की बात करते हैं तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है उसको इस फॉर्म में लेना है सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए की स्पीड दस मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड छ मीटर पर सेकेंड है तो नंबर ऑफ मीटिंग बताइए दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग आपसे पूछता हूँ तो आप इसको 10 माइनस फोर नहीं कर सकते सॉरी 10 माइनस सिक्स नहीं कर सकते क्यों ये गलत है क्योंकि जब आप स्पीड रेशो की बात करेंगे तो जब आप स्पीड रेशो की बात करेंगे तो ये 10 और 6 का रेशो नहीं होगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दैट वुड बी टू फाइव जै टू थ्री जै तो जो नंबर ऑफ मीटिंग होगी वो फाइव माइनस थ्री दैट इज टू आर बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ मीटिंग टू इज द राइट आंसर ना कि फोर तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपको स्पीड रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है होपफुली इट इज क्लियर अगर सर दोनों अपोजिट भाग रहे होंगे ऑफ कोर्स पॉसिबल है ना इफ दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक ए भाग रहा है दस मीटर पर सेकेंड से और बी भाग रहा है अपोजिट एंटी क्लॉक वाइज मीटर पर सेकेंड से तो अभी नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होंगी हाउ कैन आई फाइंड द नंबर ऑफ मीटिंग अगेन So when they are in the opposite direction, they are running on the opposite direction, in the opposite direction from the same point. So यहाँ पे जो number of meeting होगी वो like इसकी speed को मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ. So that would be a plus b. That would be a plus b. Then they are in the opposite direction. मैंने opposite arrow बनाया है, इसका मतलब दोनों को opposite भागना है. But condition वही है यहाँ पे भी कि a और b जो है वो simplest ratio में होने चाहिए. तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट बात ये सिंपलेस रेशियो मेंटेन ही करना है उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं 
तो इस वाले केस में अगर आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालना है तो कितना आएगा नंबर ऑफ मीटिंग्स तो आप टेन प्लस सिक्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग जो है वो आपने जो स्पीड लिया है वो सिंपलेस रेशो में नहीं है तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा अगेन आई कैन से जो स्पीड होगा भाई एस और एस बी और सिक्स वो फाइव ही रहेगा फाइव ही रहेगा तो नंबर ऑफ मीटिंग वुड भी फाइव प्लस तो एक मीटिंग से इसका राइट आंसर आ जाएगा मतलब जब वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट से भाग रहे हैं और दोबारा जब वहां पे आएंगे तो आठ मीटिंग होगी लास्ट मीटिंग हमेशा वही होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है मतलब उसको काउंट करते हैं ठीक है तो उससे पहले सात बार मिलेंगे और आठवीं बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे सेम हैपनिंग फॉर द एंड देर इन द सेम डायरेक्शन तो मैंने ये कंसेप्ट सिखा दिया अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं ठीक है तो मैं इसको रब कर देता हूँ सो देट आई कैन गिव द सोल्यूशन तो सोल्यूशन क्या है इसका तो बोलता है ए की स्पीड जो है स्पीड ऑफ ए सिक्स मीटर पर सेकेंड है और स्पीड ऑफ बी जो है वो बी मीटर पर सेकेंड है तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मीटिंग बता दो तो नंबर ऑफ मीटिंग या तो सिक्स माइनस बी होगा और बी माइनस सिक्स भी हो सकता है भाई ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि बी छः से छोटा होगा हो सकता है छः से बड़ा हो जाए बट ये कंडीशन याद रखनी है आपको सिंपलेस रेशो की बात जरूरी है ना सिंपलेस रेशो तो इफ दे क्रॉस एग्जैक्टली टू पॉइंट्स मतलब आपको नंबर ऑफ मीटिंग दो दे रखी है तो नंबर ऑफ मीटिंग यहां पे दो दे रखी है तो आपसे बोलता है कि भैया बी के कितने पैसिवल वैल्यूज हैं आपको ये बता दो तो हाउ मेनी वैल्यूज बी कैन टेक ठीक है अब देखते हैं अगर आप ये बोलते हो कि सर दोनों रनर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट उनका डिफरेंस होता है स्पीड का कंडीशन वो सिंपलेस रेशो को मेंटेन करना चाहिए तो किस किस तरीके से आप सिंपलेस रेशो का डिफरेंस दो बना सकते हैं तो अगर इसकी वैल्यू छः है तो आप इसको 18 लिख सकते हैं तो उससे क्या फायदा होगा ये वन हो जाएगा तो यहाँ पर जो मीटिंग हो जाएंगी वो दो हो जाएंगी तीन माइनस एक बात समझ में आ रही मतलब बी की वैल्यू जो है वो अट्ठारह पॉसिबल है अगर बी की वैल्यू 18 होगी तो नंबर ऑफ मीटिंग दो हो जाएंगी ठीक है अच्छा पहला केस इन केस मान लेते हैं सर ये सिक्स है आप इसको दो ले लेते हैं आप इसको दो ले लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा ये जो रेशियो है वो थ्री इज टू वन का हो जाएगा तो अगेन नंबर ऑफ मीटिंग फिर से आपके पास जो है भाई जो नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं वो फिर से दो हो जाएंगे तो बी की अभी तक दो वैल्यू आ गई एक तो अट्ठारह और एक दो तो बी की वैल्यू 30 से कम करनी है तो और कौन सी पॉसिबिलिटी है ठीक है तो अक्सर बच्चे यही सोचेंगे दो पॉसिबल केस है तो इसका आंसर टू मार्क कर देंगे जो कि 90 परसेंट नाइन्टी का 100 परसेंट गलत ही है एक और है इसमें जो आपको थोड़ा सोचना था ठीक है और क्या सोच सकते थे ठीक है तो एक छः हो गया अट्ठारह हो गया छः के साथ दो हो गया अब और क्या तरीका देखो थर्टी से नंबर कम लेना है थर्टी से नंबर कम लेना है इस बात की उसने गारंटी दे रखी है तो ऐसा कौन सा तरीका है तीसरा ठीक है अब देखते हैं उसको तीसरा तरीका कौन सा है तो अगर आप स्पीड रेशो काउंट करते हैं आई कैन राइट है तो सिक्स के साथ ऐसा कौन सा और नंबर है जो स्पीड रेशो आप टू का डिफरेंस लेके आ सकते हैं सिंपलेस फ्रैक्शन में तो छ हो जाएगा तो अगर मैं बी की वैल्यू टेन डाल देता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी है तो टू थ्री जो सिक्स एंड टू फाइव जो टेन तो यू कैन सी जो स्पीड रेशियो का डिफरेंस है वो भी यहाँ पे टू आ चुका है तो एक पॉसिबिलिटी थी कि बी की वैल्यू टेन भी पॉसिबल है तो इसका मतलब बी के तीन आंसर पॉसिबल हैं टू एटीन और टेन इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है थ्री इसका राइट right आंसर तो होपली जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नंबर ऑफ मीटिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आप रनर्स को डिफरेंट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में भगाते हैं सर्कल पे तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में टिल देन अपना ध्यान रखिए चैनल को पर सब्सक्राइब कर लीजिए और कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग बाय टेक केयर